আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকে তোমাদের জন্য যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বাফার দ্রবণের পিএইচ নির্ণয় আসলে বাফার দ্রবণ হবে কি না সেটা যাচাই এবং সেখান থেকে বাফার দ্রবণের পিএইচ নির্ণয়টা তোমাদেরকে শেখাবো তো এই বাফার দ্রবণের টপিকটা গত ক্লাসে একটা তুলনামূলক সিজনশীল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো এই সিজনশীলটা হচ্ছে বিভিন্ন বোর্ডে বিভিন্ন সময় এসছে অনেকে আসলে এই জিনিসটা নিয়ে একটু হয়তো দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকতে পারো আমার দু হাজার সালে এই চ্যানেলে একটা ভিডিও দেওয়া আছে যে ভিডিওটা হচ্ছে আসলে কয়েক রকমভাবে যেমন আয়তন সেম থাকলে বা হচ্ছে ঘনমাত্রা সেম থাকলে বা হচ্ছে আয়তন ঘনমাত্রাগুলো সবগুলো ভিন্ন ভিন্ন হলে বিভিন্ন কনসেপচুয়াল ব্যাপার চিন্তা করে কয়েকটা প্রসেসে আমরা এই বাফার দোকানের পিএইচ নির্ণয়টা করেছিলাম তো আমি এখন ফলো করতে বলবো যে হচ্ছে ওই নিয়মটা হচ্ছে এখন যে নিয়মটা বলবো এটা অনেক সহজ এটাও আগেও বলতে পারতাম আমি আসলে এরপর আর ভিডিও দেওয়া হয়নি বাফার দ্রবণের উপর যার কারণে আসলে এই টপিকের উপর ভিডিও দেয়নি তো তোমরা মূল সংখ্যা দিয়ে এই জিনিসটা সহজে নির্ণয় করতে পারো এবং কি খুব শর্টকাট সময়ে এই ম্যাথগুলো সলভ করতে পারো তো চলো আমরা যে প্রশ্নগুলো দেখি এবং সেগুলো সমাধান করি যেমন আমি তিনটা পাত্রের মধ্যে প্রথম পাত্র হচ্ছে একটা এসিটিক অ্যাসিড নিয়ে রাখছি সেটার গণমাত্রা দেওয়া আছে আয়তন দেওয়া আছে তারপর তার বিয় যন্ত্রভোগটাও দেওয়া আছে দেন দ্বিতীয় পাত্র এসিটিক অ্যাসিডের একটা লবণ নিয়ে রেখেছি যেরকম সোডিয়াম ইথানয়েড তার গণমাত্রা দেওয়া আছে আয়তন দেওয়া আছে দেন তৃতীয় পাত্র যেটা সি পাত্র সেই পাত্রে এনএইচ একটা শক্তিশালী খার রয়েছে এবং তার ঘনমাত্রা এবং তার আয়তন রয়েছে এখন আমাদেরকে প্রথম প্রশ্নটা করা হয়েছে এ ও বি পাত্র মিশ্রিত করলে বাফার দ্রবণ সৃষ্টি হবে কি হলে উক্ত দ্রবণের পিএইচ কত তাহলে এ এ পাত্র এটা বি পাত্র এটা এ পাত্রে একটা দুর্বল এসিড রয়েছে এবং বি পাত্রে একটা দুর্বল এসিডের ওই দুর্বল এসিডটার একটা সবল লবণ রয়েছে তাহলে দেখো আমাদের বাফার দ্রবণ শর্ত হো বাফার দ্রবণ দুই ধরনের একটা হচ্ছে অম্লীয় বাফার দ্রবণ একটা খারীয় বাফার দ্রবণ অম্লীয় বাফার দ্রবণ যেহেতু একটা অম্ল তাহলে সৃষ্টি যদি বাফার দ্রবণ সৃষ্টি হয় তাহলে অম্লীয় বাফার দ্রবণ সৃষ্টি হবে তো এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি দেখো অম্লীয় বাফার দ্রবণ সৃষ্টি হওয়ার একটা শর্ত হচ্ছে ওই একটা মিশ্রণে দুর্বল অম্ল থাকতে হবে এবং ওই দুর্বল অম্লের সবল লবণ থাকতে হবে তাহলে আমি যদি এই দ্রবণটা এই দ্রবণটা মিক্স করি দেখো এটা একটা দুর্বল অম্ল এবং এটা হচ্ছে দুর্বল অম্লের একটা সবল লবণ তাহলে স্বাভাবিকভাবে মিক্স মিশ্রণের ক্ষেত্রে এরা কিন্তু কোনো রূপ বিক্রিয়া করবে না কারণ এটা হচ্ছে একটা এসিডের একটা লবণ তারা বিক্রিয়া করবে না বরং ওই মিশ্রণে তারা অবস্থান করবে তাহলে ওখানে দুর্বল এসিডও থাকবে দুর্বল এসিডের সবল লবণটাও থাকবে তাহলে এটা অবশ্যই বাফার দ্রবণ হবে তাহলে এক্ষেত্রে তোমাকে মেজারমেন্টের কোনো কিছু নাই তুমি সরাসরি বলতে পারো যেহেতু এটা দুর্বল লবণ দুর্বল এসিড এবং এটা একটা দুর্বল এসিডের সবল লবণ তাহলে তাদের মিশ্রণটি অবশ্যই বাফার দ্রবণ হবে এইতে এক লাইনে প্রথম উত্তরটা শেষ এবার তোমাকে পিএইচ কত সেটা নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা ওইটাতে আসবো দেন আবার বলেছে ঘন বা প্রসরাত আমি যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে এই পাত্রের সাথে এই পাত্র মিশ্রিত করলে বাফার দ্রবণ সৃষ্টি হবে কি হলে উক্ত দ্রবণের পিএইচ কত তাহলে এই দ্রবণ আর এই দ্রবণের ক্ষেত্রে তখন আমাদের কাপড় কনসেপ্ট চলে চিন্তা করবে তাহলে আমি প্রথমে এই গ নম্বর কোশ্চেনটা যেটা বললাম যে এটা অবশ্যই এই দিনের মধ্যে বাফার দ্রবণ হবে এবং বাফার দ্রবণ হলে তাদের পিএইচটা কিভাবে নির্ণয় করতে হবে আমি সেটা নির্ণয় করে ফেলি আর প্রসেসটা খুবই সোজা তোমরা অনেকে পারো তারপর একটু দেখো আসলে কম্পারেটিভ জিনিস শিখলে অনেকদিন মনে থাকবে তাহলে এক্ষেত্রে এটা যেহেতু একটা দুর্ব এটা আমাদেরকে যদি আমরা জানি যে পিএইচ নির্ণয়ের অম্লীয় বাফার দ্রবণ অবশ্যই একটা অম্লীয় বাফার দ্রবণ হবে কারণ একটা দুর্বল অম্ল অম্লীয় বাফার দ্রবণের পিএইচ নির্ণয়ের হ্যাসেলবার্গ যে হ্যান্ডারসেন সমীকরণ সেটা হচ্ছে পি কে এ প্লাস লগ লবণ বাই লবণের ঘনমাত্রা ডিভাইড বাই হচ্ছে অম্ল বা এসিড এসিডের ঘনমাত্রা তো আমরা যেহেতু এটা মিক্স করছি তাহলে এখানে পি কে এটা আগে নির্ণয় করে ফেলতে হবে পি কে এটা আমরা কি জানি পি কে তুমি আলাদা করে সাইডে তুমি সেটা করে নিয়ে আসতে পারো পি কে ইকুয়াল টু হচ্ছে পি এইচ এর মতো করে তুমি বের করতে পারো মাইনাস লগ যেটা হচ্ছে কে তাহলে আমি যদি এখানে মাইনাস লগ তোমার এখান থেকে এই যে কে এটা বসাই ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন ইনভার্স ফাইভ তাহলে কিন্তু এটা ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এর মতো আসে তাহলে আমি পি কে এটা নির্ণয় করে নিলাম দেন আমি কি করতে পারি এখানে পি কে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বসাই দিলাম এবার আসি লগ এই যে লবণ এবং অম্লের যে ঘনমাত্রাটা বসে এখানে আমরা ঘনমাত্রা চিহ্ন দিলে আমরা ঘনমাত্রা বসাবো না মূল সংখ্যা নিয়ে কাজ করব তো মূল সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে হলে আমরা কিভাবে করব মূল সংখ্যা সেই মূল সংখ্যাটা হচ্ছে দেখো আমাদেরকে এটার মূল সংখ্যা বের করে নিতে হবে এটার মূল সংখ্যা আমরা জানি এন ওয়ান এখান থেকে বের করে নিব আর যে এন ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে এস 
তাহলে আমি এন ওয়ান পেয়ে গেলাম অর্থাৎ এই এসিডের মূল সংখ্যাটা আমি পেয়ে গেলাম তাহলে আমি এটা সরাসরি এখান থেকে বসাইতে পারবো জিরো পয়েন্ট জিরো টু দেন তুমি এইটা বের করলাম এখন এটার মূল সংখ্যা অবশ্যই লাগবে কারণ লবণের মূল সংখ্যা লাগবে তাহলে লবণ হচ্ছে এন টু যেটা আমি সেটা এখান থেকে বের করে নেবো হচ্ছে হলো কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টোয়েন্টি ডিভাইড বাই হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে হলো খুব সম্ভবত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু ওয়ান খুব সম্ভবত আমি মুখস্ত বসাইছি তোমরা ক্যালকুলেটার করে দেখতে পারো দেখো আমি যদি এটা করি এটা ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আসে আর এটা আসে মাইনাস ওয়ান আসতেছে এই জায়গাটা শুধু লক করলে আসে ওয়ান তাহলে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে উচ্চ বাফা দ্রবণটা পিএইচ হবে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আশা করছি তোমরা এটা খুব সহজেই বুঝে গিয়েছ এখন তোমাদেরকে যখন ঘ নাম্বার কোশ্চেন এটা তো গ তো শেষ হয়ে গেল আমাদের এভাবেই সলভ করে ফেলবো গ যখন আমার অলরেডি একটা এসিড এবং তার লবণ দেওয়া আছে তাহলে আমাদের এখানে কোনো বিক্রিয়া ঘটবে না শুধু তাদের মূল সংখ্যাগুলো নির্ণয় করব দেন করে ফেলবো অর্থাৎ দুর্বল এসিড এবং দুর্বল এসিডের সবার লবণটা দেওয়া থাকলে এক্ষেত্রে যদি খারীয় বাফার দ্রবণ হতো খারীয় বাফার দুর্বল খার এবং দুর্বল খারের একটা সবল লবণ ধরো যেমন এখানে যদি দেওয়া থাকতো এনএইচ ফোর ওয়েচ কি দেওয়া থাকতো এনএইচ ফোর ওয়েচ আর এখানে যদি এনএইচ ফোর সিএল দেওয়া থাকতো তাহলে ঠিক আমাদের সেম কনসেপ্টটা ইউজ হতো কারণ এক্ষেত্রে এদের কোনো বিক্রিয়া ঘটবে না সেক্ষেত্রে আমরা শুধু সমীকরণ ইউজ করে করে ফেলবো আর অবশ্যই আর যেটা আমরা জানি খারীয় বাফার দ্রবণের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু পিএইচ ইকুয়াল টু ফোরটিন মাইনাস পি কে বি লাগবে তখন খারের বিয়োজন দ্রবক দিয়ে তোমাকে পি কে বি বের করে নিতে হবে তাহলে ফোরটিন মাইনাস পি কে বি লবণ বাই খার সেটা সেই তোমাকে তখন ল উপরে হবে লবণের মূল সংখ্যা নিচে হবে খারের মূল সংখ্যা সেটা তুমি সমীকরণটা বই থেকে দেখে নিতে পারো যে খারীয় বাফার দ্রবণের পিএসটা কীরকম হবে তো ও আমি অমলীয় বাফার দ্রবণটা নিয়ে আলোচনা করছি তো এরপর আমাদের এবার আলোচনা করা লাগবে এটা এবং এটা তো আমি খারীয় বাফার দ্রবণের দিকে না যাই একই কনসেপ্ট খারীয় বাফার দ্রবণ খালি সমীকরণটা ভিন্ন হবে এবং অমলের জায়গায় খার হবে এখানে ফর্টি মাইনাস হবে পি কে এর জায়গায় পি কে বি হবে তো এই জিনিসটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে ধরো আমি যদি এখন আমি এটাও মুছে ফেলি কারণ এটা পি কে অলরেডি বের করে ফেলছি আমার ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটা আমাদের লাগবে না এটা আমরা লাগবে কিন্তু মানে এই জায়গাটা আমরা বের করবো না আর কি তাহলে ওখান থেকে সরাসরি ইউজ করবো তো এক্ষেত্রে এই দুইটার জন্য মিক্স করলে আগে বাফার দ্রবণ হবে কিনা আমাদেরকে সেটা যাচাই করতে হবে যদি বাফার দ্রবণ হয় তবে এই কেবল আমি পিএস বের করব আর যদি বাফার দ্রবণ না হয় তাহলে তোমার পিএস বের করার দরকার নেই তাহলে দেখো বাফার দ্রবণ হবে কিনা সেটা জানার জন্য আমরা জানি এটাকে যদি তুমি দেখো বিক্রিয়া ঘটাও এর মধ্যে মিক্স করো এই দুটা পাত্রকে যদি তুমি মিক্স করো তাহলে অবশ্যই সি থ্রি সি ডাবল ওয়েচ প্লাস এন এ ওয়েচ এটা একটা মিক্স বিক্রিয়া ঘটবে এই বিক্রিয়া যে ঘটলো লবণ এখান থেকে লবণ এবং পানি উৎপন্ন হলো তো অবশ্যই লবণ উৎপন্ন হয়েছে এই জায়গায় অবশ্যই লবণ উৎপন্ন হবে যেই সবল এটা একটা দুর্বল এসিড এবং দুর্বল এসিডের সাথে সবল খারে বিক্রি করলাম এবং কি ওই দুর্বল এসিডটার একটা সবল লবণ উৎপন্ন হবে অবশ্যই তো এখন আমাদেরকে যাচাই করতে হবে যে এদের মিশ্রণের মধ্যে অমনি বাফার দোকানের শর্তটা কি আমাদের অমনি বাফার দোকান শর্ত রয়েছে এই জায়গায় লবণ মিশ্রণের মধ্যে লবণ অবশ্যই থাকতে হবে লবণ থাকার সাথে সাথে যদি এটা বাফার দোকান হতে হয় তাহলে সেটা যদি অমনিও অম্ল দিয়ে করি তাহলে দুর্বল অম্লটাও ওই জায়গায় অবশিষ্ট থাকতে হবে যদি দুর্বল অম্ল অবশিষ্ট না থেকে অর্থাৎ পুরোটা প্রশমিত হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এটা বাফার দ্রবণ হবে না সেটা আমি গত ভিডিওতেও আলোচনা করেছিলাম তো আমাদেরকে এই দুইটার মিশ্রণে বাফার দ্রবণ হবে কিনা সেটা যাচাই করার জন্য আমাদেরকে এদের মূল সংখ্যা বের করে নিতে হবে আমি ধরো এর মূল সংখ্যা বের করে নিচ্ছি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টু হান্ড্রেড ডিভাইড বাই থাউজেন্ড যেটা আমি একটু আগে আগে অঙ্ক করেছি জিরো পয়েন্ট জিরো টু মোল তা আমি এটার মূল সংখ্যা সহজে পেয়ে গেলাম এবারে এই মূল সংখ্যাতে আসি তো এটা এন টু যদি বের করে নিই আমার এন টু হচ্ছে ঘনমাত্র হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু হচ্ছে দুইশো এম এল দেখো এক্ষেত্রে কিন্তু আয়তনটা সেম আমি যে বললাম যে দু হাজার সতেরো সালে আমার চ্যানেলে যে ভিডিওটা দেওয়া আছে তখন আয়তন সেম হলে আমি শুধুমাত্র ঘনমাত্রাগুলো নিয়ে কাজ করে ফেলতে বলেছিলাম তো তোমরা এখন আর ওই কনসেপ্টে যাবে না তোমার মূল সংখ্যা দিয়েই করো যেই কোনো অঙ্ক আয়তন একই থাকুক বা ঘনমাত্রা একই থাকুক বা চারটাই ভিন্ন ভিন্ন থাকুক সবগুলোর ক্ষেত্রে তুমি মূল সংখ্যার কনসেপ্টটা ইউজ করো ইজি হবে তখন আমি বলি নিয়ে আসলে ওই ভিডিওটা করার পর আসলে সময় আর ওঠেনি যার
এই জিনিসটা এখন এখান থেকে যদি তুমি কনসেপচুয়ালি কাজটা করো তাহলে খুব সম্ভবত তোমার এখান থেকে মানটা আসবে হচ্ছে प्रशमन बिक्रिया कम से कम परिमान लवन उत्पन्न लवण कम से लवण एक एसिड बस प्रशमित लवण परिणत हो जाए खाण कम तेमान कम थे लवण परिणत हो जाए बसिवशिष्ट कि देखते ही बसि तबिष्ट खूब भलो कर लेते अवशिष्ट आज क्षारिक्रिया लवन उत्पन्न लवन आ अवशिष्ट क्षेत्र समीकरण लवन 
তো তুমি সেখানে এখানে খাড়ের মূল সংখ্যা অবশিষ্ট খাড়টার মূল সংখ্যা বসাই দিবা যে লবণ উৎপন্ন হয়েছে লবণের মূল সংখ্যা বসাই দিবা এবং পি কে ভি বসাবা কারণ যেহেতু সেটা খাড়ীয় বা বর্ধক অঞ্চল দুর্বল খাড়ের খাড়ের ক্ষেত্রে তার বিয়োজন ধ্রুবক দিয়ে তুমি পি কে ভিটা বের করে নিবে বা পি কে ভি দেওয়া থাকলে পোস্টে সেটা ইউজ করবে দেন চোদ্দ থেকে যদি তুমি সেটা বিয়োগ করো তাহলে খাড়ীয় বা বর্ধমানের পেজটা তুমি পেয়ে যাবে তা আশা করছি এই টপিকটা পুরোপুরি এখানে ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপরে তোমাদের যদি ক্লিয়ার না হয় আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাবে আর আমি এই টপিকের পারলে আমি আরেকটা সৃজনশীল গত ভিডিও দেওয়ার পর আমরা কমেন্ট সেকশনে কয়েকজন বলেছিল ইভেন আমাকে ইনবক্সও করেছিল যে কি সিলেট বোর্ড দুই হাজার উনিশের একটা কোয়েশ্চেন এসছে এই বাফার দ্রবণের যে এসে আসলে দুই তিনটা পাত্র মিক্স করলে সেখানে বাফার দ্রবণ সৃষ্টি হবে কিনা কোয়েশ্চেনটা একটু টেকনিক্যাল ছিল আমি সেই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আগামী ভিডিওতে বা তারপরের ভিডিওতে আমি আলোচনা করার ট্রাই করবো ইনশাল্লাহ তো সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ Thank <laughs> you.